Hi friends, welcome to our channel. TNPSC Poti Thiruvikilukkaga, Nama Tamil Palli Pada Puthahangal Thodandu Padikkenu Nuhu Thittu Mittu Adhan Adi Padai Ila Aara Mahupu Lundu Thodangi Irukkoum Aara Mahupu Irandam Paruvam Varaikku Mudu Chachu Ippu Moonram Paruvathil Yel Yel Ila Veeru Nachiyar Pahudhi Varaikku Mudu Chachu Yel Yel Ila Inda Ilakana Pahudhi Oda Mudu Yidhu Itak Appura Yel Yedtu Varudhu Thodandu Nama Padikkethu Kumun Nadi Uungilu Kundu Channel Pudu Chachu Kapdi Na மறக்காம் like பண்ணி share பண்ணுங்க subscribe பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல்லை காணியும் பிரச் பண்ணுங்க வாங்கு இப்பல் அசங்கு போகலாம் நால் வகைச் சொற்கல் தமிழில் சில எழுத்துக்கல் தனித்து நின்று பொருள் தரும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டை எழுத்துக்கல் தொடந்து வந்தும் பொருள் தரும் இவ்வாறு பொருள் தருபவை சொல்லினப்படும் அதன் அடிப்படையில்தான் நமக்கு இந்த இருக்கிலையா E, P, M, இதலாம் வந்து ஒருளுத்து அதல வந்து சிங்கலா வந்து நமக்கு பொருள் தரக்குடியது சேந்து வந்தும் பொருள் தரது சொல்ல எனப்படும் அவ்வாரு பொருள் குடுக்குரது எல்லாமி சொர்க்கல்தாம் இலக்கன அடிப்படையில சொர்க்கல் பயர்ச்சுல் வினைச்சுல் இட இடைச்சுல் பெயர்ச்சுலையும் வெணைச்சுலையும் சாந்து வரும் சொல் இடைச்சுலாகும் இது தனித்து ஏங்காது வெணைச்சுலையும் பெயர்ச்சுலையும் சாந்துதாம் வரும் உம் கூ ஐ உம் கூ ஐ இதில் இன்ன உனு ஏனுக்குட வரும் செல்வனும் வந்தான் அவனே செய்தான் அதில் ஏ வருதலையா அப்போ இடைநிலையில் வரும் இது ஏயும் வரும் இலக்கணம் தனியா படுக்கியம் போது நமக்கு அந்த ஏயும் சேர்த்து வரும் அடுத்து உரிச்சுல் பயர்ச்சுல் வினைச்சுல் ஆகிய வற்றின் தன்மியை மிகுதி படுத்த வருவது உரிச்சுல் ஆகும் நமக்கு இந்த எடுத்தில் குடுத்திருக்குது மா சால இதிரண்டு மடுதான் குடுத்திருக்காங்க ஆனா தெரிஞ்சுக்குங்க உரிச்சுலுல வந்து சால பொருல தரக்குடிய உரிச்சுல் மிகுதி அப்படியிங்கிரத தரக்குடிய சொர்க்கல்தாம் மா சால உரு தவ நனி கூர் கழி சால சிரந்தது உரு பொருல் கொடுத்தேன் சாரி உரு பொருல் கொடுத்தேன் இல்ல உரு பொருல் கொடுத்தேன் சால சிரந்தது உரு பொருல் கொடுத்தேன் அடுத்து கடி கடி என்னும் ஒரு உருச்சுல் பல பொருக்கலைத் தரும் கடி நகர் அப்படினா காவல் நகர் கடி மிலகு காரமான மிலகு கடி உணவு மிகுதியான உணவு கடி மாலை வாசனையுள்ள மாலை இவ்வாரு கடி என்னும் உருச்சுல் வந்து பல பொருலைத் தரும் எடுத்து கட்ட மானகர் மல்லல் மதுரை மாங்யாலம் வைவால் தவச்சிரந்தது கடி உருச்சுலை எடுத்து நீங்கள் பார்க்கும் போது விக்கிப்படியால் பார்த்தீங்களானும் சரி இல்லை வேறு சைட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கனாலும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல நான் முதல்லேருந்து சொல்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டாச்சு அப்படின்னா அதிலேருந்து டோட்டலாக எல்லாத்தையுமே ஃபினிஷ் பண்ணணும் இப்போ லெசனில் இருக்குது இதை படிச்சுட்டு அடுத்து இது சம்மந்தமாக என்ன வருங்கிறதையும் சேர்த்து படிச்சுட்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு அந்த சாப்டரே ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஏன்னா நமக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் இந்த ஹெட்டிங்கில் நமக்கு கேட்கப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இலக்கணத்தில் இந்த எழுத்து வகைகளும் கேட்கப்படும் சொல் வகைகளும் கேட்கப்படும் அந்த சொல்லில் கொஞ்சம் டீப்பாகவே நீங்கள் போய் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க வந்து இன்னும் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து அந்த வீடியோஸும் நான் இலக்கணத்தில் உள்ளதை நான் போடுவேன் கூடிய சீக்கிரம் அதையும் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு லெசனில் இருக்கிறத முடிக்கணுங்கிறதுக்காக இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இருக்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் அதுக்கப்புறம் மொழியை ஆல்வம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஏழாம் இயல் ஏழில் படித்தது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அது இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஒரு வாவூசியை பற்றின ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்து அந்த பேராகிராஃபுக்கு கீழ்காணும் பத்திங்களுக்கு விடை அழிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து நம்ம லெசனுக்குள்ளே வாவூசியே இல்லை அப
இந்த இதில் வந்திருக்கு இதை என புத்தகத்துக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இதையும் கேட்பாங்க இந்திய விடுதலைக்கு பாடுபட்டவங்களில் ஒருத்தர் வவுசி வவ் உன்னுடைய ஃபுல் நேம் வவு சிதம்பரனார் வவுசி அவர்கள் சாரி தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் புலமை பெற்றிருந்தார் வவுசி அவர்கள் என்ன மொழிகளில் புற புலமை பெற்றிருந்தார் அப்படின்னா எந்தெந்த மொழிகள்னா தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் புலமை பெற்றிருந்தார் வழக்கறிஞர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் தொழிற்சங்க தலைவர் என்னும் பன்முகத்தன்மை பெற்றிருந்தார் வழக்கறிஞர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் தொழிற்சங்க தலைவர் எனும் பன்முகத்தன்மை பெற்றிருந்தவர் யார் அப்படின்னா வவுசி ஆங்கிலேயரின் கப்பல்களுக்கு போட்டியாக உள்நாட்டு இந்திய கப்பல் நிறுவனத்தை தொடங்கியவர் நம்ம வவுசி கப்பல்னாலே நம்ம வவுசி ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இசை ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினா நாள் சுதேசி நாவாய் சங்கம் என்ற கப்பல் நிறுவனத்தை பதிவு செய்தார் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாவது ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் ஆறு பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் பதினாறு சுதேசி நாவாய் சங்கம் என்ற கப்பல் நிறுவனத்தை பதிவு செஞ்சிருக்காரு வவுசி சென்னைக்கு செல்லும்போது பாரதியாரை சந்திப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் மேலும் பாரதியார் பாடல்களை விரும்பி கேட்பார் சுதேசி நாவாய் சங்கத்தை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னா இதில் எந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் நீங்கள் எழுதி பார்க்கலாம் எழுதியே பார்த்துருங்க ரொம்ப நல்லது சுதேசி நாவாய் சங்கத்தை நிறுவியவர் வவுசி வவுசி சென்னைக்கு செல்லும்போது யாரை சந்திப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் பாரதியார் வவுசி யாருடைய பாடல்களை விரும்பி கேட்பார் பாரதியார் பாடலை வவுசி அவர்களின் பன்முகத்தன்மை என்னென்னா தொழிற்சங்க தலைவர் வழக்கறிஞர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் வவுசி அவர்கள் புலமை பெற்றிருந்த மொழி ஆங்கிலம் தமிழ் இது எல்லாத்தையுமே படிச்சுக்கோங்க மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இடம் அறிந்து பயன்படுத்துவோம் ஒன்று என்பதை குறிக்க ஓர் ஒரு ஆகிய இரண்டு சொற்களும் பயன்படுகின்றன ஒன்று என்பதை குறிக்க டேஷ் சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்னா ஓர் ஒரு ரெண்டுமே ஒன்றுங்கிற சொற்களை ஒன்றுங்கிறத குறிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற சொற்கள் உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் ஓர் என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வவ்வல்ஸில் உயிரெழுத்தும் உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் ஓர் எழுத்து ஓர் என்னும் எழுத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் உயிர்மை எழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் ஒரு என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் இது நமக்கு கூற்றுகளில் கேட்கப்பட்டாங்கன்னா கரெக்டாக சொல்லணும் இந்த இடத்துல மாற்றி இதை ஒருன்னு கொடுத்து இங்கே ஓரன்னு கொடுப்பாங்க உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் ஓர் கொடுக்கணும் உயிர்மைக்கு ஒரு ஓர் ஊர் ஓர் ஏரி ஒரு நகரம் என்ன என்ன வரும் உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் கலந்தது ந ஒரு கப் கடல் இக்க கூட்டலா கடல் இந்து கூட்டலா நா இந்து கூட்டலா நா ஓர் ஊர் பவல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து உயிரெழுத்து வரும் சாரி ஓர் வரும் இவை போலவே உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் அக்து என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் இவை போலவே உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் அக்து என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் உயிர் மைய எழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் அது என்னும் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் இதுவும் குற்றுகளில் தொடர்ந்து கேட்கப்படலாம் அதையும் இதையும் கலந்து கேட்டு இல்லை இதில் தவறாக ஏதாச்சும் மாற்றி மாற்றி கேட்கலாம் நம்ம வந்து எதையுமே மாற்றாமல் இதை வந்து முக்கியமாக இதை ரெண்டத்தையுமே எழுதி பார்த்துக்கணும் எழுதி பார்த்து நம்ம அதை வந்து திருப்பி சொல்லும் போது சரியாக நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இவை போலவே உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன்னாடி அக்து வரணும் பயன்படுத்தணும் உயிர்மை எழுத்துக்கு முன்னாடி அது இந்த இடத்துலயே வச்சுக்கணும் இங்கே வந்து அக்து ஓர் அக்து ஒரு அது அக்து இங்கே உள்ளது அது நன்றாக உள்ளது நல்ல பிழைகளை திருத்தி எழுதுறது இது கண்டிப்பாக தெரியும் இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க அகரை வரிசை அகர வரிசைப்படுத்துங்க இதுவும் ரொம்ப ஈஸியானது அகர வரிசை காமாட்சா தெரிய இருக்க தமிழ் தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே தெரியும் செயல் திட்டம் புதிய சொற்களை உருவாக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு நாலு வகை சொற்களை எழுதுகன்னு சொல்லிருக்காங்க இது வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை கலைச்சொல் அறிவும் இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி நமக்கு இதுவும் வந்து கேட்கப்பட்ட டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கக்கூடிய பகுதி தான் நாட்டுப்பற்று பேட்ரியாட்டிசம் இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் கலைக்கூடம் ஆர்ட் கேலரி மெய்யுணர்வு நாலேஜ் ஆஃப் ரியாலிட்டி நாட்டுப்பற்றுனா பேட்ரியாட்டிசம் ஓகேங்களா இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் கலைக்கூடம் ஆர்ட் கேலரி மெய்யுணர்வு நாலேஜ் ஆஃப் ரியாலிட்டி 
பட்டேட்டிசம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாட்டுப்பற்று ஏன்னா நம்ம வந்து அது கொஞ்சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வேர்டு தான் அது எல்லாமே இலக்கியமுக்கும் இலக்கணத்துக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் கலைக்கூடம் ஆர்ட் கேலரி மெய்யுணர்வு நாலேஜ் ஆஃப் ரியாலிட்டி திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது என்னென்னா அது உங்கள் காதில் ஒழிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒழிச்சிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸோ இதோட மூன்றாம் பருவத்தில் இயல் ஏழு பகுதி முடியுது இந்த பகுதி முழுக்கவே ரொம்ப ஈஸியான பகுதி தான் வேலுநாச்சியாரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கதையை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப கரெக்டாக நமக்கு ஞாபகத்தில் வந்துடும் அதே போல் காந்தியடிகள் வந்து அந்த கதையை படிக்கும் போதும் அந்த இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு வரும் இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அந்த இயர்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதி அந்த இயர்ஸுக்கு நேராக என்ன நடந்துச்சுங்கிறத நம்ம எழுதி பார்த்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக மறக்கவே மறக்காது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த லெசன்ஸ் முடியுது மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்